welcome dear students uh, today we will discuss about uh, remaining part of shm uh, inshallah is uh, lecture ke andar hum shm ko complete karenge aur last lecture mein humne try kiya tha hooks law se ki jo hamare paas hooks law hai wo barabar hota hai f is equal to kx aur many of the other ke f kaun si hoti hai restoring theek ho gaya acha ab students maine yahan pe ek case banaya tha jahan pe ek simple normal mein hamare paas ek जब उसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी और एक हमारे पास स्प्रिंग जब स्ट्रेच हो जाता है लॉन्गेट हो जाता है जहाँ पे हमारे पास एक फोर्स लग रही थी जो बॉडी के ऊपर राइट साइड पे थी स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए फोर्स एक वेक्टर है और हम एक कन्वेंशन लेते हैं जिस तरह राइट साइड पे मैं बताता हूँ कि फोर्स हमारे पास पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड पर हमारे पास फोर्स नेगेटिव है आप देखें इस पॉइंट पर जब बॉडी इस जगह पे होगी जब स्ट्रेच हुई होगी तो स्प्रिंग की क्या कोशिश होगी स्प्रिंग की कोशिश होगी इस बॉडी को रिस्टोर करने की ठीक हो गया ये रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा होगा स्प्रिंग ओके और ये हमारे पास डायरेक्शन की कौन सी होगी माइनस है क्योंकि मैंने कहा कि राइट साइड पे जो फोर्स लग रही है लाइट फोर्स वो है पॉजिटिव ओके तो अब इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स आप देखें अंदर में इसको ओ पॉइंट ये ओ पॉइंट है मेरे पास मेन पोजीशन और ए पॉइंट कौन सा है जो मैंने उसको अप्लाइड फोर्स लगा के फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस किया है एट एक्स डिस्टेंस में ठीक हो गया उसको एक्स डिस्टेंस में मैंने क्या किया था डिस्प्लेस किया है और वो पॉइंट कौन सा मेरे पास ए अब फ्रेंड्स ए पॉइंट पर आप देखें मेरे पास जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है और ये जो अप्लाइड फोर्स है ये दोनों क्या है बराबर है ठीक है एट पॉइंट एट पॉइंट ए मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों क्या है बराबर है और स्टूडेंट जो अप्लाइड फोर्स है वो हमारे पास किसके बराबर है अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स भी इसको ये बराबर है मेरे पास एफ के और एफ इसके बराबर होता है एम ए स्टूडेंट्स हमारी बॉडी का मैस और इसने कितनी एक्सलेशन की है ठीक है और जो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमारे पास किसके बराबर है के एक्स तो मैं यहाँ पे कहूँगा एट पॉइंट ए एफ अप्लाइड इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ रिस्टोरिंग ठीक हो गया अब एफ अप्लाइड मेरे पास किस चीज के बराबर थी वो थी मेरे पास स्टूडेंट्स एम ए की और रिस्टोरिंग फोर स्टूडेंट्स मेरे पास किसके बराबर है के एक्स के माइनस ए एक्स तो स्टूडेंट्स अब यहां से देखें एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स मैं आपको दोबारा बता देता हूँ के हमारे पास क्या है ये हमारे पास स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है स्प्रिंग कांस्टेंट ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ स्प्रिंग शेप में स्ट्रक्चर ऑफ स्प्रिंग और स्टूडेंट्स एक्स क्या है मेरे पास एक्स ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट कि हमने उस बॉडी को कितना डिस्प्लेस किया है मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन फ्रॉम मेन पोजीशन और स्टूडेंट्स एम के तो आप जानते ही होंगे कि एम ए हमारे पास कहाँ से है न्यूटन सेकेंड हाउस से तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर देखें a is equal to minus k divided by m into x करके देखिए मैंने आपको बताया है कि जो k है ये हमारे पास क्या है spring constant है और m हमारे पास किसी भी body का हो क्या होता है constant ही होता है तो यहाँ से अगर ये दोनों चीजें constant हैं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि acceleration is directly proportional to displacement और ये displacement मैंने आपको बताया था कहाँ से From mean position. From mean position. 
ठीक होगा स्टूडेंट्स तो ये देखिए ये कंडीशन किसके लिए है ये हमारे पास है एस एच एम की ठीक है एस एच एम स्टैंड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन तो चलिए अब देखते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कैसे आया अगर देखें ये प्रोपोर्शनैलिटी है इसको मैंने अगर इक्वल 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 मतलब यहाँ पर मैं अगर इक्वलिटी लाना चाहता हूँ हम क्या कर देते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा देते हैं a is equal to constant uh, times minus x ठीक है constant है ना students ये हमारे पास किस चीज के बराबर आता है इसको नाम देते हैं omega के students जो expression है हमारे पास बराबर आएगी minus omega square into x और students जो omega square है ये हमारे पास क्या है constant है ठीक होगा students ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट है और कांस्टेंट हमारे पास किस चीज के बराबर था k by m के तो अगर मैं यहाँ पे आपको जो मैं लास्ट टाइम फिगर बनाई थी स्प्रिंग की ठीक है ये मेरे पास एक मैथ था जो इनिशियली रेस्ट पे था उसको मैं दे दूंगा ये मेरे पास मेन पोजीशन ठीक हो गया तो मैंने क्या किया फोर्स लगाई और इसको डिस्प्लेस कर दिया इस डिस्टेंस पे ये मेरे पास क्या डिस्टेंस है एक्स ये अप्लाइड फोर्स है और जो स्प्रिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर्स लगाएगा वो कौन सी होगी रिस्टोरिंग फोर्स स्टूडेंट्स थर्ड केस मेरे पास आएगा जब मेरा जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होगा और मेरा मैथ जो है वो मेन पोजिशन से थोड़ा लेफ्ट साइड पर होगा तो अप्लाइड फॉर स्टूडेंट्स जो होगी हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स वो इस तरफ लगी होगी और जब स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है तो उसकी कोशिश होगी कि मैं अब इसको रिस्टोर करूं और कहां पे जाऊं मेन पोजीशन की तरफ हो गया तो जो माइनस का साइन है स्टूडेंट्स वो किस वजह से आता है वो इस वजह से आता है कि जो हमारे पास रिस्टोरिंग रिस्टोरिंग और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है वो देखें पॉजिटिव है ओके मीन वो 180 डिग्री पे है दोनों ठीक हो गया स्टूडेंट्स अच्छा अब हमने देखा था कि कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जिस तरह फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी स्टूडेंट्स वो हमारे पास किस चीज के बराबर थी ओमेगा थी ठीक हो गया ओमेगा हमारे पास क्या था एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और स्टूडेंट्स ये हमारे पास बराबर थी मेगा इज इक्वल टू ए पाई एफ और स्टूडेंट्स ये एफ हमारे पास क्या थी ये सिंपल फ्रीक्वेंसी थी ये हमारे पास क्या थी सिर्फ फ्रीक्वेंसी थी ठीक हो गया और स्टूडेंट्स अगर यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या आती है ओमेगा बाई टू पाई इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी ओमेगा बाय टू बाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आई है ओमेगा बाय टू बाई और टाइम पीरियड स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि ये रेसिप्रोकल होता है किसकी फ्रीक्वेंसी की और फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड की अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू निकालना चाहूँ तो टी इज इक्वल टू वन बाई ओमेगा बाय टू बाई तो टू बाई स्टूडेंट्स ऊपर चला जाएगा और तो टाइम की जो वैल्यू आएगी हमारे पास टाइम पीरियड की ओके टाइम पीरियड हमारे पास कौन सा होता है जब हमारी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है वन राउंड टिप कंप्लीट होता है ओके तो ये हमारे पास क्या बना जाएगा ओमेगा बाय टू टू बाई बाई ओमेगा सॉरी टाइम पीरियड हमारे पास किस चीज़ का बना जाएगा टू फाइव बाई ओमेगा स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे देखूं कि जो मेरे पास एक्सप्रेशन थी वो किसके बराबर आ रही थी माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स अब मैंने टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है वो क्या आएगी तो ओमेगा स्क्वेयर जो था स्टूडेंट्स वो बराबर था हमारे पास के बाय एम के ओके और अगर मैं यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास किसके बराबर आएगी स्क्वेयर रूट ए बाई एम मैंने दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट लिया है जिसकी वजह से मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आई है स्क्वेयर रूट के बाई एम 
तो मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू को पुट कर देता हूँ तो मेरे पास टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी टी टाइम डिवाइडेड बाई स्के रूट के बाई एन तो स्टूडेंट यहाँ से मेरे पास टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी टू बाय स्के रूट एम बाय के मीन एम नीचे था वो ऊपर चला गया जिसकी वजह से हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ रही है t इज इक्वल टू टू फाइव एम बाई के और स्टूडेंट्स अगर इसी तरह मैंने फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है तो वो किस चीज़ के बराबर आएगी फ्रिक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ आर टाइम पीरियड ओके तो यहाँ से सिंपल इसका अगर वन बाई मैं चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड में करके दिखा फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वन बाई टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वन बाय टू बाई स्के रूट एम बाय के स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो बराबर आएगी किस चीज की वन बाई टू बाई इन टू स्के रूट के बाय एम तो फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स वो किसके बराबर आ रही है यहाँ वन बाई टू बाई इन टू स्के रूट के बाय एम ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़